قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا اتقوا النار ولو بشق تمرا ايها الناس সম্মানিত মুসলিমান کرام আগের জুমাতে খুতবায় আলোচনা চলছিল জাহান্নামের ব্যাপারটি কেন জাহান্নামের ব্যাপারটি গুরুত্ব দেব জাহান্নামের ব্যাপারে গুরুত্ব এই জন্যই দেব মানুষ হয় জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে যাবে মাঝখানে অবস্থান করবে আরববাসীরা অল্প কিছুদিন তারপর তাদের স্থান হয় জান্নাতে হবে না জাহান্নামে হবে ইম্মা ইলাল জান্না ও ইম্মা ইলাল নার হয় জান্নাতের দিকে যাব না জাহান্নামের দিকে যেতে হবে নাউযুবিল্লাহি মিন দালিক আর জাহান্নাম হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ জায়গা দুনিয়াতে সবচেয়ে খারাপ বলতে কিছু নেই আর সবচেয়ে ভালো বলতে কিছু নেই সব কিছুই আপেক্ষিক কিন্তু আখেরাত হচ্ছে সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে খারাপের মিল সংমিশ্রণ সবচেয়ে ভালো হচ্ছে জান্নাত আর সবচেয়ে খারাপ হচ্ছে জাহান্নাম জাহান্নামের কথা মানুষ আলোচনা কমই করে বেশিরভাগ মানুষই জান্নাতের আলোচনা করে জান্নাতে এটা পাওয়া যাবে ওইটা পাওয়া যাবে আগে জান্নাতের আমল তো করতে হবে কোন জিনিস কোন কাজ করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে হবে পাওয়া যাবে কোন কাজ আমাকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে কোন কাজের কারণে জাহান্নামে স্থায়ী হয়ে যাব এই বিষয়গুলো আমাদের যদি না জানা থাকে যে কোনো সময় যে কোনো মানুষ এগুলোতে প্রতিত হতে পারে সাহাবি হুদাইফ ইমান রাজিয়াল্লাহ আনহু বলেন যাকে সাহেব উসির রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলা হতো তিনি বলেন লোকেরা জিজ্ঞাসা করত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলামকে ভালো কোনটি আমি জিজ্ঞাসা করতাম ইয়া রসুল্লাহ খারাপ কোনটি কেন জিজ্ঞাসা করতাম কারণ যাতে করে সেটা আমাকে পেয়ে না বসে কারণ যে ব্যক্তি মানলাম ইয়া খাফ সার ইয়া কাউফি যে ব্যক্তি সার খারাপ সম্পর্কে ধারণা না রাখে উচিতে খারাপে পতিত হবে এই জন্য প্রত্যেকের উচিত জাহান্নাম কোন জিনিসে মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় সেই বিষয় সম্পর্কে সম্মক ধারণা রাখা তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা জাহান্নামে নিয়ে যায় তা হচ্ছে কুফুরি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিয়ে যায় কুফুরি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিয়ে যায় নিফাহাতি চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে নিয়ে যায় শিল্পী এই তিনটি কাজ যদি কারো মধ্যে থাকে তাহলে চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান্নামে যাবে এর বাইরেও আরও কিছু কাজ আছে যেগুলো এগুলোর পরিপূরক কখনো কখনো মুশরেক তার সাথে আবার অহংকার যুক্ত হয় যেমন ফেরাউন চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামি হয়ে গেছে কারণ সে শিল্প করেছে কুফুরিও করেছে সে বলেছে আনা রব্ব কুমুল আলা সে বলেছিল মা আলিম তুলা কুমিন ইলাহিন গাইরি আমি তোমাদের বড় প্রভু সে বলেছিল আমি আমি নিজেকে ছাড়া তো আর কোনো ইলাহ তোমাদের জন্য দেখতে পাচ্ছি না এভাবে সে বলেছিল বলেছিল হামান একটি সিঁড়ি বানাও আকাশের দিকে মুসা যে আরশুর উপরে আল্লাহ আছে বলে তার কাছে আমি যাব দেখতে চাই কি রকম আল্লাহ নাহ বিদ্যালিক শয়তান শয়তান তার মনের ভিতরে এটাকে জাইয়ান বিমা কানু ইয়ামালুম 
সে যা মনে চেয়েছে অন্তরের ভিতরে শয়তান সেটাকে সুশোভিত করে দিয়েছে এই জন্য শয়তানের কার সাজিতে সে অহংকার করেছে কুহুরি করেছে সিরিক করেছে সম্পূর্ণ রূপে কাফের হয়েছে এবং চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে আল্লাহ তালা ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন সে সে তার কওমের তার জাতির যারা অনুসারী থাকবে অর্থাৎ কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ ফেরা অনুসারী হবে তারা প্রত্যেকে তার পিছনে তার পিছনে থাকবে আর সে সামনে থাকবে এদেরকে নিয়ে সে জাহান নামে জাহান নামের ভিতরে প্রবেশ করবে নাউজবিল্লাহ কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা এই জন্য বলেছেন যে ওজাল না হুম আ ইম্মতাইয়াহদুনাইলান্নার সুবহানাল্লাহ কোন কোন মানুষ আছে আল্লাহ তালা বলেছেন জাল না হুম আ ইম্মতাইয়াহদুনাইলজান্নাহ নবীদেরকে বলেছেন এরা হচ্ছে ইমাম যারা নেতা হবে যারা তাদের অনুসারীদের নিয়ে জাহান নামের দিকে পথ দেখিয়ে জান্নাতের দিকে পথ দেখিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবে এটা হচ্ছে নবীদের কাজ আর যারা ফেরাউন বা হামান বা নমরুদ যারা ছিল তাদের মতো চলবে এরা হচ্ছে আল্লাহ তালা এদের সম্পর্কে বলছেন ওজাল নাহুম আ ইম্মেতাইয়াহদুন ইলান্নার যে জাহান নামের পথ দেখাবে তারা কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ বিভ্রান্ত হবে তত মানুষের একটি গুণা তাদের কাঁধে পড়বে কারণ বিভ্রান্তি সব তারাই প্রচার করেছে পৃথিবীতে যত রকমের মন্ত্র তন্ত্র যত রকমের তথাকথিত যত রকমের দর্শন চালু করেছে ফেরাউনের দর্শন তার মূল মূল কথা ছিল ফেরাউন প্রথম সে দাবি করেছিল যে স্রষ্টা এবং সৃষ্টি একই জিনিস বাড়তি বলতে কিছু নেই এক এক তথাকথিত সর্বেশ্বরবাদের প্রবক্তা ছিল এই ফেরাউন সেজন্য কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ বলবে ঈশ্বর এবং এই স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকে এক করে দেখবে তত তত মানুষের নেতা হচ্ছে ফেরাউন ফেরাউন তাদের নেতা হবে এবং কেয়ামত কেয়ামতের মাঠে এসে তাদের নেতৃত্ব দিবে এবং জাহান নামের দিকে চলে যাবে এই ফেরাউন সম্পর্কে আল্লাহ তারা বলেছেন যে স্থায়ীভাবে সে জাহান নামে যাবে অনুরূপভাবে আরও যারা জাহান নামে স্থায়ীভাবে যাবে তার মধ্যে হচ্ছে ইবলিস রসুল্লাহ সাল্লা আলিয়াসাল্লাম ইবলিস এই উম্মতের মধ্যে একজনকে ফেরাউনের সাথে তুলনা করেছেন সে হচ্ছে আবু জাহাল বলেছেন আবু জাহল আবু জাহাল ফেরাউন হাজির উম্মা এই উম্মতের ফেরাউন সে যেভাবে পথ দেখিয়েছে তার কাউনকে তার জাতি কোরাইশকে কাপের অবস্থায় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে রেলিয়ে দিয়েছে এর কারণ ছিল একটি যে সে চেয়েছে ইমান না থাকুক কুফুরি থাকুক কুফুরি প্রসার প্রসার ঘটুক এই জগতে যারাই এই কাজটি করবে কুফুরি প্রচারে প্রসারে সব অংশগ্রহণ করবে ইমানের বাতি নিবিয়ে দিতে চাইবে তারা প্রত্যেকেই এই ফেরাউনের গোষ্ঠী এবং আবু জাহালের গোষ্ঠী বলে বিবেচিত হবে আল্লাহর কাছে তাদের কাছে বানা আল্লাহর কাছে বানা চাই তাদের মতো হওয়া থেকে সম্মানিত মুসলিয়ান কেরাম আমরা আলোচনা করছিলাম কারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে যারা কুহুরি করেছে যারা সিরিক করেছে সিরিক করেছে মুশরিক যারা তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে অনেকেই মনে করতে পারেন আমি তো ইমানদার কিন্তু ভালোভাবে খেয়াল করুন আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা সিরিক করে বেড়াচ্ছে সিরিক অবস্থায় কবরে যাচ্ছে কিছুদিন আগে এমন লোকও মারা গেছে যারা চারা সারা জীবন কুফুরির বেসাতি করে বেরিয়েছে সিরিক কুফুরি করেছে মুনাফেকি করেছে তারা সব জায়গায় আল্লাহর আল্লাহ তালাই একমাত্র গায়ক জানে অথচ তারা তাদের অলি আল্লাহর জন্য গায়ক নির্ধারণ করেছে আল্লাহ তালাই সমস্ত সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী অথচ তারা বিশ্বাস করে কোথাও অলি আছে কোথাও গাউস আছে কোথাও আবদাল আছে কোথাও নাকি ওতাদ আছে আওতাদ আছে কোথাও এই জাতীয় জিনিসগুলো লুকিয়ে আছে কেউ কেউ বলে থাকে যে কোথাও তথা কথিত কিছু মানুষ আছে যারা মানুষ বিপদে ফেললে উদ্ধার করে নাও মিল্লা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করার ক্ষমতা রাখে না এই জন্য কোনো মানুষ যদি এই জাতীয় বিশ্বাস করে কবরে চলে যায় সিরিক অবস্থায় চলে গেছে এবং চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান নামী হবে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা এই জন্য তাদের কথা তাদের সম্পর্কে বলেছে তার নবীকে ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون এরা কুফুরি এবং শিরকি নিয়ে কবরে চলে গেছে আপনি তাদের কবরের সামনে দাঁড়াবেন না এই জাতীয় যাদের সম্পর্কে আপনারা শিওর হবেন যে এরা কুফুরি এবং শিরকি অবস্থায় কবরে চলে গেছে তও বা করেনি বা তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়ব জানে বা তাদের বিশ্বাস ছিল যে এই জাতীয় কোথাও গাউস কুতুব বা তথা 
প্রতিত লোকেরা অলতাদা লুকিয়ে আছে এরা মানুষকে সাহায্য করে সহযোগিতা করে অথবা কাউকে তারা সন্তান দিতে পারে কাউকে বিপদে উদ্ধার করতে পারে অথবা কারো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে এই জাতীয় বিশ্বাস যারা করবে তারা সবাই মুশরিক তাদের জানা যায় শরিক হওয়ার কোনো মানুষের জন্য ইমানদারের জন্য জায়গা হবে না তো মনে রাখতে হবে স্থায়ীভাবে যারা জাহান নামে যাবে তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন কেন আমরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হই অনেক সময় রসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলেছেন সেটা তিনি বলেছেন আশিক কুফি হাজির উম্মা এই উম্মতের মধ্যে শিলিক এমনভাবে প্রবেশ করবে কান্নাম রাতি সৌলা কান্নাম রাতি সৌদা যেন কালো কালো পিঁপড়ার মতো ফি লাইলাতিন জলমা অন্ধকার রাত্রিতে আলা সফা তিন সম্মা কালো পাথরের উপরে অন্ধকার মর অন্ধকার রাত্রিতে কালো পাথরের উপরে কালো পিঁপড়ার বে উঠার মতো যত সূক্ষ্ম থাকে এই উন্মতের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে সিঁড়িক ঢুকে যাবে মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না যে সিঁড়িক করে যাচ্ছে এই জন্য প্রত্যেকটা মানুষের উচিত এই জন্য তহবা করা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহ বিজ্ঞান উশ্রিকা বিজ্ঞা সাইয়ান ওয়ানা আয়লাম ও আউজ বিজ্ঞা লিমালা আয়লাম এই দোয়াটি সব সময় সকাল বিকাল অর্থ সহ বুঝে প্রত্যেকটি ইমানদারে করা উচিত যাতে করে তার মধ্যে সিঁড়িকের অনুপ্রবেশ না ঘটে অনুরূপভাবে কিছু মানুষ আছে চিরস্থায়ীভাবে আরো কিছু মানুষ আছে যারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে তাদের মধ্যে হচ্ছে যারা মুনাফিকি করে বড় বেড়ায় বিশেষ করে যারা আকিদাগত মুনাফিক যারা আল্লাহ এবং তার রসুলেরকে ভালোবাসে না আল্লাহ এবং তার রসুলকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের দিনকে ঘৃণা করে এবং আল্লাহ এবং তার রসুলের দিনকে দিনের উন্নতিতে তাদের মনে কষ্ট হয় তারা আগি আকিদাগত মুনাফিকিতে লিপ্ত এই জাতীয় মুনাফিকরা চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে ইল্লা মানতা বাবা সালেহান যদি কিন্তু যদি তারা তহবা করে ভালো কাজ করে এবং আমল করে তারা আল্লাহ তালা তাদেরকে মুক্ত করবেন যদি তহবা না করে তাহলে তারা সেখান থেকে মুক্তি পাবে না চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে থাকবে কিছু আরও কিছু মানুষ আছে যারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে না তাদের মধ্যে আমরা আলোচনায় বলেছিলাম আপনাদের মনে থাকতে পারে যারা সুন্নাতের বিরোধী কাজ করবে সুন্নার বিরোধী কাজ করবে চিরস্থায়ী জাহান নামে হবে না কিন্তু তারাও জাহান নামে যাবে যদি না আল্লাহ তাদেরকে রহমত করে তাদের আল্লাহ তাদের কোনো তহবার কারণে অথবা অন্যদের দোয়ার কারণে সেখান থেকে তাদেরকে মুক্ত না করেন অথবা নবীদের অথবা আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন তাদের সুপারিশ ব্যতীত তারা সেখান থেকে মুক্ত হতে পারবে না তারা হচ্ছে যারা সুন্নতের বিপরীত কাজ করবে যারা হিজরত করবে না যারা কাফে দেশে বসবাস করতে থাকবে কাফুরিকে পছন্দ করে এবং যারা বিচার ব্যবস্থায় জুলুম করবে যারা আল্লাহ এবং তার রসুলের উপর মিথ্যাচার করবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মান কাদা বা আলিয়ামেদান ফলিতা যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যাচার করবে সে যেন জাহান নামে তার ঘর বাড়ি করে নেয় অনুরূপভাবে যারা অহংকার করবে কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন আল কিবরিয়াজারি आत्महत्या जरा तरफ रसुल्लाम तेजने शास्ति पे थे जत मानुषर मध्य बसारा हम हादी आसा स्थायी भाव से शास्ति कारण तुफुरी कर कारण मानुष हत्या कर ताओ जहां नामे अनुरूप भाव जरा सूद खाए जहां नामे जरा मानुषर सम्पद बिना মানুষের সম্পদ কোনো রকমের অনুমতি তার অনুমতি ব্যতীত বক্ষণ করে জুলুম করে বক্ষণ করে তারপর থেকে বাতিল বাতিল অবস্থা বক্ষণ বক্ষণ করে তারা সবাই জাহান নামে যাবে যারা আমরা বলেছিলাম যারা ফটো তোলে বিনা কারণে ফটো বা ছবি আঁকে তারা জাহান নামে যাবে বলে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হাদিসে ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আসাদুল্লাহামতি আল মুসবুর কেয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তথাকথিত ফটোগ্রাফারদের যারা ইকাল রহম আহিউ মা খালাক তুম তাদেরকে বলা হবে যেগুলো তোমরা সৃষ্টি করেছ তৈরি করেছ এগুলোতে এখন রূপ উকে দাও ওমা হুমের তারা সেই রূপ উঠতে সম্ভব হবে রূপ উঠতে পারবে না তারা 
অনুরূপভাবে তারা জালেমদের পক্ষ অবলম্বন করবে তাদের বিরুদ্ধে কোরআনে করিম আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন ওয়ালা তারকানু ইলাল লাযিনা জালামু ফাতামাসাকুমুন নার যারা জালেমদের পক্ষ নেবে তাদের তাদেরকে জাহান্নাম পেয়ে বসবে সুতরাং তাদের থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে দুনিয়ার বুকে জালেম মাজলুম থাকবেই প্রত্যেকটি মানুষের উচিত মাজলুমের পক্ষ নেয়া জালেমের পক্ষ পরিত্যাগ করা কোরআনে করিমে আল্লাহ তাআলা এর থেকে নিষেধ করেছেন সুতরাং আমরা জালেমের পক্ষ কখনো গ্রহণ করতে পারি না আরো যারা জাহান্নামে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সম্পর্কে বলেছেন আল কাসিয়াত আল আরিয়াত ওই সমস্ত নারীরা যারা পরিধান করেছে অথচ তারা উলঙ্গ রয়ে গেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জাহান্নামের কথা জাহান্নামি বলে ঘোষণা করেছেন অনুরূপভাবে তারাও যারা ওয়াল্লাযিন ইয়াজলুদুন যুহুরান্না যারা মানুষের পিঠের উপরে চাবুক মারে মানুষকে অকারণে কষ্ট দেয় তারাও জাহান্নামে যাবে বলে কোরআনে করিম আল্লাহ ঘোষণা করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসে তা ঘোষণা করেছেন কোরআনে করিমে আল্লাহ তাআলা এই ব্যাপারে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন অনুরূপভাবে যারা সেসব হায়ওয়া যে জন্তুদেরকে শাস্তি দেয় তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন হাদিসে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে একজন বিড়ালের কারণে এক মহিলাকে জাহান্নামে যেতে হয়েছে কারণ সে তাকে ছেড়ে দেয়নি যে সে ঘুরে ফিরে খাবে বরং বেঁধে রেখেছে না খেয়ে মারা গেছে সুতরাং কাউ কোনো যে কোনো প্রাণীকে যে প্রাণী কষ্টদায়ক প্রাণী নয় সাধারণত ঘুরে বেড়ায় সেই প্রাণীকে বিনা কারণে হত্যা করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ অনুরূপভাবে আলেম তলব করে জ্ঞান অর্জন করে যদি কোনো কেউ জ্ঞান অর্জন করে কিন্তু এই জ্ঞান মানুষের সাথে অহংকার করার জন্য অথবা মানুষের সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার জন্য মোনাজরা করার জন্য অনেকে মোনাজরা করার জন্য অনেকে খুব আগ্রহ দেখা এবং অনেক সময় টেলিফোন করে বলতে থাকে আপনার সাথে মোনাজরা হবে ওই মোনাজরা দ্বারা কোনো দিন হওয়ার প্রতিষ্ঠা হবে না যারা এই জাতীয় মোনাজরার জন্য লেখাপড়া করে এবং দিন শিক্ষা করে তারাও জাহান নামে যাবে কারণ তারা তাদের উদ্দেশ্য সঠিক ছিল না আল্লাহ এবং তার দিন জানার জন্য এবং জাহাল দূর করার জন্য মূর্খতা দূর করার জন্য দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের চিন্তা ছিল না মানুষের সাথে ঝগড়া বিবাদ এবং অথবা মানুষের সাথে অহংকার অহংকার করার জন্য তারা সেই সেই অ্যালেম শিখেছিল এই জন্য তারা তাদের ব্যাপারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জাহান নামে বলে ঘোষণা দিয়েছেন অনুরূপভাবে যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রে খাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদেরকেও জাহান নামে বলেছেন আরও যারা মানুষের ছায়াদার গাছ ছায়াদার জিনিস মানুষের উপকারের জিনিস নষ্ট করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তাদেরকেও জাহান নামে বলে ঘোষণা করেছেন সম্মানিত মুসলিয়ানী কেরাম আমরা দেখতে পাই যে যদি এই অবস্থা যেভাবে আমরা আলোচনা করলাম যে কিছু মানুষ স্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে আর কিছু মানুষ অস্থায়ীভাবে জাহান নামে যাবে স্থায়ীভাবে যারা জাহান নামে যাবে তারা হচ্ছে কাফের মুশরিক মুনাফিক বা তাদের অনুসারে যারা এই এই অবস্থায় যারা থাকবে তাদের অনুসারে তা অনুসরণ করে চলবে না জেনে প্রত্যেকেই তারা জাহান নামে যাবে আর অস্থায়ীভাবে যারা জাহান নামে যাবে তাদের অনেকেই বেশিরভাগে যে সমস্ত আমল আমরা এর পূর্বে ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি সেগুলো যদি আমরা হিসাব করি দেখতে পাব যে আকসারু আহলিন্না মানুষের মানুষের জান জাহান নামিরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি জাহান নামিরাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সুরা ইউসুফ একশো তিন নম্বর আয়াতে বলেন ওয়ামা আকসারুন্নাস ওয়ালিনীর অধিকাংশে মানুষ হই যদিও আপনি আশা করেন যে তারা ইমান আনবে তারা ইমানদার আনবে ইমানদার নয় অর্থাৎ রসুল্লাহ সাল্লাহামের ঐক্যান্তিক ইচ্ছা ছিল সব সময় যে সমস্ত মানুষ যেন ইমান এনে ইমান আনে সমস্ত মানুষ যেন জান্নাতি হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ তালা বলেন ওমা আকসারুন্নাস ওয়ালিনীর আপনার যত্ন আপনার ইচ্ছা আপনার আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই ইমানদার হবে না তারা ইমান আনবে না কোরআনে করিমের সুরা সাবা বিষ্ণু বরায় আল্লাহ তালা আরো বলছেন ওয়ালাকাত সদ্দা কালিম ইবলিস জন্নাহু ফতাবাহিন ইবলিস মানুষের ব্যাপারে ইবলিসের অনুমান সত্য হয়ে গেছে একমাত্র ইমানদারদের একটি ফরিক ছাড়া একটা দল ছাড়া বেশিরভাগ মানুষ সেই ইবলিসের অনুসরণ করে চলেছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা এই জন্য বলেছেন যে আলাম আহাদিয়া বানি আদম আল্লাহ তারপর শেতন আমি কি তোমাদের কাছে অঙ্গীকার নেই নি হে বনি আদম যে শয়তান তোমাদের চিরস্থায়ী শত্রু সুতরাং তোমরা কেন ইন্নাহুল আকুম আদু মুবির শয়তানের অনুসরণ করা তোমরা ছেড়ে দাও কিন্তু আমরা শয়তানের অনুসরণে করে চলেছি এই জন্য বেশিরভাগ মানুষ এই জাহান নামের দিকে যাবে অন্য হাদিসে আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন ইয়াতি নবীন ও মাহু রাহতুল ও নবী ও মাহু রাজুল কোন কোন নবী আসবে হাসরের মাঠে তার সাথে সামান্য দশের মতো লোক থাকবে দশজন শুধুমাত্র ইমান এনেছে 
কোন কোন নবী আসবে তার সাথে মাত্র তিনজন থাকবে কোন কোন নবী আসবে তার সাথে মাত্র দুইজন থাকবে কোন কোন নবী আসবে আসরের মানে তার সাথে একজন থাকবে কোন কোন নবী আসবেন তার সাথে মাত্র কেউই থাকবে না একটা মানুষও থাকবে না কাল তার তার দাওয়াতে কেউ ইমান আনেনি রসুল্লাহ সাল্লাহাম দাওয়াতে যারা ইমান এনেছে তা তো পরবর্তী সময়ে আগের মানুষগুলোর স্থান কোথায় হবে প্রত্যেকে জাহান নামে যাবে সেই জন্য জাহান নামে জাহান নামে জাহান নামীদের সংখ্যা এই বনি আদমের মধ্যে জাহান নামীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি রসুল্লাহ সাল্লাহাম আরও বলেছেন কে আমাদের দিন আল্লাহ তালা বলবেন হে আদম তোমার বংশধরদের মধ্য থেকে যারা জাহান নামী তাদেরকে আলাদা করে দাও জাহান নামীর মধ্যে থেকে তাদেরকে আলাদা করে দাও এ কথা বলার পরে এ কথা বলার পরে কিভাবে জিজ্ঞাসা করবো কিভাবে বের করবো বলবো যে তুমি প্রত্যেক নয়শ প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শ নিরানব্বই জনকে আলাদা করে দাও তখন নয়শ নিরানব্বই জনকে আলাদা করলে একজন শুধু বাকি থাকে একজন হবে জান্নাতি সাহাবাহ কেরাম ভয় পেয়ে গেলেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন ভয় পেও না এদের মধ্যে নয় এদের মধ্যে এদের মধ্যে বেশিরভাগ হবে ইয়াজুজ মাজুজ তার বাকির তোমার বাকিরা হবে জান বাকিরা হবে জান্নাতি বেশিরভাগ আমি ইয়াজুজ মাজুজ দলের লোক আর ইয়াজুজ মাজুজ বনি আদমেরই সন্তান সেই জন্য বেশিরভাগ বনি আদম জাহান নামে যাবে অন্য অন্য আয়তে আল্লাহ তালা অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন আমরা আন্না জাহান নাম জিন্না তে অন্য আসে আজমাইন জাহান নাম আমি আমি পূর্ণ করবো জিন এবং মানুষ দিয়ে তাহলে জাহান নাম পূর্ণ করার দায়িত্ব আল্লাহ তালা সেটা তিনি পূর্ণ করবেন হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন জাহান নামে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে হাত্তা ইয়াদ আল জব্বা রু কাদা মাহু ফায়া কুল ও কাত কাত জাহান নামে নিক্ষেপ করা হতেই থাকবে জিন জাহান জাহান নাম বলতেই থাকবে আমাকে আরও দিন আমাকে আরও দিন শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তালা তার পা রাখবেন সেখানে তখন সেটা একে অপরটা মিলে যাবে আমি বলবো যে আমি যথেষ্ট হয়ে গেছি আমার আর প্রয়োজন নেই ততক্ষণ না আল্লাহ তালা তার পা রেখে সেটাকে শান্ত করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত জাহান নাম মানুষ চাইতে থাকবে এবং সেখানে জাহান নামীরা প্রবেশ করতেই থাকবে জাহান নামীরা কেন কেন মানুষ জাহান নামে যাচ্ছে জাহান নাম মানুষ জাহান নামে যাওয়ার বড় কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষেই আল্লাহ এবং তার রাসুলের ডাকা ডাকে সাড়া দেয় না আল্লাহ এবং তার রাসুলের ডাকে সাড়া দেয় না তাদেরকে যখন ইমানের কথা বলা হয় বা ইয়া কুরুন তারা কুকুরি করে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা তার উল্লেখ করেছেন আর দ্বিতীয় যে বড় কারণ যে কারণে মানুষ জাহান নামের দিকে যায় তা হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা সবচেয়ে বেশি আমি আজ এই করে ফেলবো কাল ওটা করব পরশ ওটা করব এই যে চাহিদা চাহিদা বাড়ছে কোনো কমেই কমছে না এ প্রবৃত্তির চাহিদা মানুষকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে সুতরাং প্রবৃত্তির চাহিদা কমাতে হবে যতটুকু না হলে দুনিয়াতে চলবে না শুধুমাত্র ততটুকুই রাখতে হবে বাইরের অংশ অবশ্যই আপনার পক্ষে যাবে না বিপক্ষে যাবে তার হিসাব দিতে হবে আপনাকে কোথ থেকে রোজগার করেছেন কোথায় সেটা ব্যয় করবেন ব্যয় না করে আপনি কোথায় লাগাচ্ছেন কোন কাজে আপনি সেটাকে ব্যবহার করছেন তার হিসাব অপর্দক সহ এক সামান্য অংশ সহ আপনাকে আল্লাহর দরবারে দিতে হবে সুতরাং এই জন্য সাধারণ মানুষরা পাঁচশো বছর আগে ধনীদের আগে জানাতে যাবে কারণ তারা সেই হিসাবে সম্মুখীন হবে না কিন্তু ধনীরা সেই হিসাবে সম্মুখীন হবে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন ইয়াকুল আদম মালি মালি ওহাল বিন মালি হিল্লা মা আকালা বা আফনা ও লাফা আবলা ও তাসদ্দা কাফা আবকা বনি আদম বলে আমার সম্পদ আমার সম্পদ তার সম্পদ তো তিনটি একটি হচ্ছে যা সে খেয়েছে এবং হজম করে ফেলেছে আর যা সে পরিধান করে পুরাণ করে ফেলেছে আর যা সৎকা করেছে এবং তার জন্য বাকি রেখেছে এর বাইরে যত সম্পদ আছে তার হিসাব দেওয়ার জন্য এখনই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন কেন মানুষ জাহান নামে যাবে তাতে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে আমরা প্রবৃত্তির অনুসারী প্রবৃত্তি পূজারি হয়েছি প্রবৃত্তি মন যা চায় তাই আমরা করে করে বেশি করে করি তার মধ্যে বেশি জাহান নামে যাবে মহিলারা মহিলারা কেন বেশি জাহান নামে যাবে এর আল্লাহ এর কয়েকগুলি কারণ আছে তার মধ্যে এক নম্বর কারণ হচ্ছে মহিলারা সবচেয়ে বেশি আবেগ প্রবণ মহিলারা সবচেয়ে বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিজেরা অন্যদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে স্বামীদেরকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই জন্য বলেছেন যে আমি মহিলাদের মতো একজন বুদ্ধিমান পুরুষের বিবেক নষ্টকারী আর কোনো কাউকে দেখতে পাই না বুদ্ধিমান পুরুষও অনেক সময় মহিলার কাছে হার মেনে যায় 
তার ভালোবাসার কাছে তার কোনো মিনতির কাছে তার কোনো আকাঙ্ক্ষার কাছে একজন বুদ্ধিমান পুরুষ একদম অত্যন্ত আকলমান বুদ্ধিমান পুরুষ সে একসময় তার কাছে হার মেনে যায় কারণ সে তাকে খারাপ পথের দিকে নিয়ে যায় আর তাদের বিবেকের কমতি থাকার কারণে তারা সব সময় যে কোনো দুনিয়ার চাকচিক্যের মধ্যে পড়ে যায় এবং সব সময় তারা দুনিয়াতে যে সমস্ত জিনিস যেগুলি গ্রহণযোগ্য নয় আল্লাহ এবং তার রসুল হারাম করেছেন সেগুলির দিকে তারা বেশি ধাবিত হয় বিশেষ করে তারা আল্লাহ এবং তার রসুলের দিকে যখন আহ্বান তাদেরকে করা হয় তারা সেদিকে আহ্বান শোনে না তারা আজকের দুনিয়াতে মহিলাদের অবস্থা আপনারা জানেন কত বেশি তারা বাইরে বেরিয়ে পড়েছে আল্লাহ এবং তার রসুল তাদেরকে বলেছেন ওকার না ফি বুয়তি কুন্না ওলা তাবার রাজ না তাবার রুজাল যা হিলিয়ে উলা তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো জাহিলি যুগের মানুষ মেয়ে জাহিলি যুগ জাহিলি যুগের মহিলাদের মতো বের হয়ে পড়ো না আজকে নব্য জাহিরি সে সমস্ত জাহিরি যুগের অবস্থার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পরিণত হয়েছে মহিলারা আজ বাই ঘরে থাকতে চায় না বাইরে বেড়াতে তাদের খুব পছন্দ চাকরি করতে খুব পছন্দ ঘরে বাচ্চা পালতে তাদের মন টানে না তারা বাইরে চাকরি করবে টাকা কামাই করবে কোনো মহিলাই আজ চাকরি ছেড়ে দিতে রাজি নেই যত কিছুই হোক অহংকার করে চাকরির পিছনে দৌড়াচ্ছে এরা সবাই এই জন্য যে এই কারণে তারা কারণ আবেগ প্রবণ এবং তাদের মধ্যে শয়তান বাসা বেঁধেছে বলেই তারা বেশি জাহান নামে যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন রায়তুন্নার তোমরা তোমাদের তোমাদের অলঙ্কার দিয়ে হোক ভাইনি রায় টুকুন্না আকসার আহলেন না আমি তোমাদেরকে জাহান নামে সবচেয়ে বেশি দেখেছি মহিলারা সবচেয়ে বেশি জাহান নামে যাবে অন্য হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আমি জাহান নামের দরজায় দাঁড়িয়েছি আমি দেখেছি যারা বেশিরভাগ প্রবেশ করছে তারা তাদের মহিলাদের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি অন্য হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ইন্না আকাল সাকিনির জান্নাত নিশা জান্নাতের অধিবাসী সবচেয়ে কমে হবে মহিলারা সবচেয়ে কম হবে জান্নাতের অধিবাসী তার বড় কারণ হচ্ছে যেগুলি আমরা উল্লেখ করেছি দুনিয়ার প্রতি তাদের সবচেয়ে বেশি দুনিয়ার প্রতি দুনিয়া অভিমুখী হওয়া তাদের সবচেয়ে বেশি দোষ তারা দুনিয়ার সাক্ষীকে সবচেয়ে বেশি পাগল হয়ে পড়ে এবং তারা নিজেরা শুধু নষ্ট করে না ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও নষ্ট করে চাকরির আশায় সন্তান সন্ততিকে দিন শিক্ষা দেয় না দিনের বাইরে রাখার জন্য মহিলাদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে যেই বাসাতে কোরআন শিক্ষা হয় না যেই বাসার জন্য মহিলারা সবচেয়ে বেশি দেয় কারণ তারা ঘরে থাকে সন্তানদেরকে দিন শিক্ষা দেয় না তারা এর জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তবে এর অর্থ এই নয় যে সমস্ত মহিলাদের আমরা একক ঢালাওভাবে জাহান নামে বলছি তা নয় উন্মতের মধ্যে এবং পূর্ববর্তী উন্মতের মধ্যে আল্লাহ তালা অনেকেরই প্রশংসা করেছেন যেমন আল্লাহ তালা প্রশংসা করেছেন ফেরাউনের মতো মহা অত্যাচারী পাপিষ্ঠ কাফের ফাঁসের তার স্ত্রী বলতেছে রবিব নিলি দেখা বাইতেন ফিল জান্না আল্লাহ আপনি আপনার কাছে আমার জন্য একটি ঘরের ঘর তৈরি করুন তাহলে মহিলাদের মধ্যে যারা আল্লাহ মুখী হবে আল্লাহ অভিমুখী হবে এবং রাসুলের অনুসারী হবে তারা হবে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ তারা তার থাকবে কাদের সাথে আল্লাহর প্রিয় মানুষ হবে তারা এবং তারা আল্লাহর কাছে থাকবে সেখানে আল্লাহ তারা তাদের জন্য ঘর নির্মাণ করবে জান্নাতে তাদের স্থান হবে এবং আল্লাহ তালা দ্বিতীয় আরেক মহিলার কথা বলেছেন সুরা তাহরিমের শেষ দুই আয়াতে আল্লাহ তালা এই ভালো মহিলাদের ভালো মহিলাদের কথাও বলেছেন আবার সাথে সাথে খারাপ মহিলাদের কথাও বলেছেন যারা নবীদের স্ত্রী হওয়ার পরেও জান্নাতে সুসংবাদ পায়নি বরং তারা জাহান নামের সুসংবাদ পেয়েছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ 
فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الله تعالى উদাহরণ দিচ্ছে ওই সমস্ত মহিলাদের জাহান্নামী মহিলাদের যারা দুই নবীর স্ত্রী ছিল ইমরাত নূহ ইমরাত লুত লুতের স্ত্রী লুত আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের স্ত্রী এবং নূহ আলাইহিস সালাতের স্ত্রী ছিল কিন্তু তারা খিয়ানত করেছে সেই খিয়ানত হচ্ছে কুফুরি দ্বারা খিয়ানত করেছে ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের খিয়ানত নয় অর্থাৎ তারা কাফেরদেরকে ভালোবাসতো কুফুরি ভালোবাসতো এবং কুফুরি তারা অবলম্বন করেছিল আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন জাহান নামে প্রবেশ করো যারা প্রবেশ করবে জাহান নামে তাদের থাকে তাহলে আমরা আমাদের নারীদেরকে আমাদের মেয়েদেরকে কোন পথে নেব বেছে নিতে হবে আমাদেরকে যে আমরা কি আসিয়াত বিনতি মুজাহেম অথবা আসিয়া তো জজ ফেরাউন তার মতো আসিয়ার মতো হব আমাদের কাদের মতো বানাবো আসিয়ার মতো বানাবো না আমরা বানাবো ফেরাউনে আমরা বানাবো লুতির লুতির স্ত্রীর মতো বানাবো সেই বিষয়টি আপনারা নিজেরা খেয়াল করেন আমাদের মেয়েদের দেখা উচিত তাদের আদর্শ কারা তারা যদি আদর্শ বানায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম স্ত্রীদেরকে তাহলে তারা হবে জান্নাতি আর যদি তারা আদর্শ বানায় তথা কথিত লুতের স্ত্রী অথবা ফেরাউন নুহের স্ত্রীকে তারা যদি কোনো আদর্শ বানায় তাহলে তারা জাহান্নামি হবে সম্মানিত মুসলিয়ানি করাম জাহান নামে যারা যাবে তাদের শাস্তি আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে দিবেন তন্মধ্যে এক ধরনের শাস্তি দিবেন তাদের শাস্তি আল্লাহ তালা তাদের শাস্তি দিবেন তাদের শরীরকে বৃহৎ আকারে জাহান নামে দিবেন হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মা বাইনা মান কাবাইল কা ফিরে ফিরে মাসিরাত সালাস্তা ইয়া বিন রাকিবুল মুসরান যে জাহান নাম কোনো কোনো জাহান নামের দুই ঘাড়ের মাঝখানে রাস্তা হবে তিন দিনের তিন দিনের রাস্তা তিন দিন চলার রাস্তার মতো এত লম্বা হবে অর্থাৎ এত বড় শরীর দিয়ে জাহান নাম আল্লাহ তারা পূর্ণ করবেন তাকে সেখানে শাস্তি দেওয়ার জন্য লিরা কেবিল মুসে দ্রুত গামী কোনো যে ব্যক্তি দ্রুত গামী যে চলাচল করে তার মতো করে কঠিন এরকম যা তিন দিন চলতে পারে এরকম এত বড় করে তাকে জাহান নামে আল্লাহ তালা দিবেন অন্য হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন দির সুল কা ফেরে আউ না বুল কা ফেরে মিস্টার অহদিন चामड़ा बयाल्लिस ग আর তার দাঁত হবে অহুদ পাহাড়ের মতো এবং তার বসার স্থান হবে মক্কা এবং মদিনার মাঝখানে যত দূরত্ব চারশো দশ কিলোমিটার দূরত্ব এত বড় হবে তার মধ্যে সেখানে কেন হবে সবই হবে আজাব দেওয়ার জন্য কারণ যত বেশি জায়গা জুড়ে থাকবে তত বেশি তার আজাব হতে থাকবে এই জন্য কাফেরের এ শাস্তি চলতেই থাকবে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা কাফেরের শাস্তির কথা বারবার বলেছেন যে जहान नाम जरा जा पानी तरफ खबर तरफ पोशाक कम तरफ खबर सम्पर्क अल्लाह तला पुरानी कारी तरफ खबर তাদের খাবার হবে কাটা কাটা কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলেছেন লাইস আলহম তরামুন ইল্লামিন দরিয়ে তাদের খাবার হবে কেবল মাত্র কাঁটা সেই কাঁটা মরুভূমিতে এক ধরনের কাঁটা পাওয়া যায় যেগুলো তরি দরির বলা হয় যা শুধু কষ্ট হয়ে দেয় তা খাওয়ার কিছু থাকে না কাঁটা কি কোনো দিন খাওয়া যায় কাঁটা তো খাওয়া যায় না কাঁটা কষ্ট দেয় যেখানে মুখে দিবে সেটা কষ্ট হবে সেটা তারপর তাদের খাবার হবে পরে অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন ইন্না সাজেরাতা জাকুম তরামুল এথিম অপরাধীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে জাকুম গাছ দিয়ে জাকুম গাছ কি তার পরিচয় আল্লাহ তালা নিজেই দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেছেন আদা আলিকুম এই যে নামতের কথা বলছে জানাতে তা কি উত্তম নাকি জাকুম গাছ আল্লাহ তালা বলছেন 
ثم انكم ايها الضالون المكذبون لا اكلون من شجر من زقوم تم را زقوم غاسر پھل খাবে সেটা খাওয়া যাকুম গাছ থেকে খাবে সেটা কোনো খাবার জিনিস নয় বরং আল্লাহ তাআলা সেটা সম্পর্কে বলেছেন তলুহা কাননাহ রউস কাননাহ রউস শয়তিন তার উপরি ভাগ দেখতে মনে হবে যেন শয়তানের মাথার মতো আছে মানুষ গরম থেকে পালিয়ে খিদায় পাগল হয়ে এগুলি খেতে যাবে কিন্তু সেটাও খেতে পারবে না বরং সেগুলি তার গলার ভিতরে আটকে যাবে কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা এইজন্য এই গুরু এগুলোকে এই যাকুম গাছ সম্পর্কে আল কোরআনে কারীমে বলেছেন তলুহা কাননা রুস শয়তিন মানুষ যেভাবে ধারণা করে শয়তান কি রকম হতে পারে বিদ্যুতে হতে পারে এই যে যাকুম গাছটি জাহান নামের ভিতরে এরকম বিদ্যুতে আকারে থাকবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যাকুম গাছ সম্পর্কে বলেছেন লাউ আননা কাতরাতা মিনাজ যাকুম কাতরাত ফিদ দুনিয়া লা আফসাদাত আলা আহলিল আরদ মাআইশাহুম ফা কাইফা বিমান ইয়াকুনু তুআমু তিনিয়াম তিনিজি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন যদি যাকুম গাছের এক ফোঁটা দুনিয়াতে ফেলা হয় তাহলে দুনিয়াতে মানুষের মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে সেখানে কারো বসবাসের অবস্থা থাকবে না যদি এই যদি অবস্থা হয় দুনিয়ার মাবাসীদের তাহলে যারা যাদের খাবার হবে যাকুম তাদের কি অবস্থা হতে পারে সেটা আপনি চিন্তা চিন্তা আমরা চিন্তা করতে পারি অনুরূপভাবে জাহান্নামে তাদের আরো খাবার হবে গেসদি আল্লাহ তাআলা বলেন ফালাইসা লাহুম ইয়াউমা হা হুনা হামিম ওয়ালা তুআমুন ইল্লা মিন গাসলিন আজকের দিনে তাদের আর কোনো খাবার নেই তারা সেখানে খাবে গরম পানি আর তাদের খাবার হবে গাসলিন লা ইয়াকুলুহু ইল্লাল খাতুন অপরাধাস অপরাধীরা ছাড়া আর কেউ তা খাবে না সূরা হাক্ক আল্লাহ তাআলা ঘোষণাটি দিয়েছেন অন্য আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন হাদা ফালিয়াদু কু হামিম ওয়া গাসসা এটাই হচ্ছে আর তাদেরকে এটাই হচ্ছে তাদের পরিণতি ফালিয়াদু কু হামিম ওয়া গাসসা তারা যেন ভক্ষণ করে হামিম গরম পানি ও গাসসা গাসসা বহন করে আমি দুটো অর্থ করিনি গাসসা এবং গাসলিন দুটেই হচ্ছে পুজ পুজ এবং পুজ এবং খারাপ রস যেটা মানুষের চামড়া পুড়ে গেলে যেটা থেকে যা বের হয় সেটা তারা খাইতে আরম্ভ করবে নাউজুবিল্লাহ মিন দালিক কোন কোন বর্ণনা আসছে সেটা হচ্ছে যে সমস্ত বেবিচারি মহিলা আছে তাদের লজ্জাস্থান থেকে যে সমস্ত ময়লা বের হবে এবং কাফেরদের শরীরের চামড়া পোড়া যা বের হবে সেটার নাম হচ্ছে গেসলিন ও গাসসা এই দুটি থেকে আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন জাহান্নামীরা যারা জাহান্নামে যাবে তাদের পানীয় কি হবে কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা তা ঘোষণা করেছেন কোরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া সুকুমা আন হামিমান ফাকাত্তা আমরাহুম আ তাদেরকে পান করানো হবে এমন উত্তপ্ত পানি যা তাদের অন্ত আঁতগুলোকে পুড়িয়ে দিবে কাটিয়ে দিবে একদম ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে তাহলে যাদের আঁত ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে যাদের পেটের ভিতরে যা আছে সব ছিন্ন ভিন্ন করে দিবে এরকম গরম পানি তাদেরকে খাওয়ানো হবে অসুকু মা আন হামিমান অন্য হাদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লা আলহ ইসলাম বলেছেন যে তারা মুখের কাছে নিবে গরমের কারণে মুখের সব কিছু তার মধ্যে খুলে পড়ে যাবে এত উত্তপ্ত থাকবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন যদি তারা উদ্ধার চায় যে আমাদেরকে থেকে পানি দেন আমাদের পানি দিয়ে ঠান্ডা করে দেন ইনকাল মুহলি তাদেরকে এমন পানি দেওয়া হবে তা হবে তেলের গাদানির মতো যা চেহারাকে বিকৃত করে দেবে যেখানে যেটা কেউ পছন্দ করবে না সেই যেখানে যাওয়া সেই জাহান নামে যাওয়া কেউ পছন্দ করবে না অন্য আয়তা আল্লাহ তারা বলেছেন ইন সদিদ তাদেরকে সদিদের পানি অর্থাৎ পুজের পানি পান করতে দেয়া হবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন তাদের গাছাকে পান করতে দেয়া হবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন তারা গরম পানির মধ্যে তারা ঘুরে ফেরা করতে থাকবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন উত্তপ্ত পানি থেকে তাদেরকে পান করা হবে সুরা গাছিয়ে তা আল্লাহ তালা তা বলেছেন তাহলে পানীয়ের মধ্যে কঠিন পানীয় হচ্ছে তাদেরকে গর উত্তপ্ত পানি দেওয়া হবে যে উত্তপ্ত পানি পান করার কারণে তাদের পেটের সব নাড়ি ভুড়ি একাকার হয়ে যাবে অন্য আয়াত আল্লাহ তালা তাদের বলেছেন তাদেরকে আল্লাহ তালা গাছাক থেকে খাওয়াবেন আরও বলেছেন সদিদ থেকে খাওয়াবেন আরও বলেছেন মুহুল থেকে ফেলেন মুহুল হচ্ছে মুহল হচ্ছে তেলের গাদানির মতো যা অত্যন্ত আমরা তেলের কখনো কখনো দেখবেন তেলের তেলের ফুসকা পড়লে বেশি দিন কষ্ট পায় মানুষ এই জন্য সেটা গরম যদি হয় এবং সেই তেলের ফুসকা যদি কোনো তার পেটে ঢুকে সেটা হজম হওয়ার মতন কষ্ট দিয়ে ছাড়বে সেই জন্য আল্লাহ তালা তাদের কাল মুহলে বলেছেন 
কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তাদের খাওয়ানো হবে কাল মুহলে যেটা তেলের গাদারির মতো হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ইন্ন আল্লাহ আহদান লিমান শারিবাল মুস্কিরাত আল্লাহর ঘর অঙ্গীকার আছে যারা মদ্যপান করবে বা যারা মাদক আসক্ত হবে তাদেরকে তিনি তিনাতুল খাবাল থেকে পান করাবেন তিনাতুল খাবাল কি সাহাবা একরাম জিজ্ঞাসা করলেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন এর কু আহলিন্নার অন্য বর্ণে আসে ওসার আতু আহলিন্নার জাহান নামিদের ঘাম জাহান নামিদের গায়ের গায়ের রস সেটা শুধু তাদেরকে খাওয়ানো হবে না উদ্বিল্লাহ হিন্দারি জাহান নামিরা আগুন খেতে থাকবে আগুনও খাবে জাহান নামিরা কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন মাইয়া কুরুন আফি বতুবুল হিমিল্লার না তারা তো শুধুমাত্র তাদের অন্তরে আগুন খাচ্ছে কেউ কেউ কিছু না পাইলে আগুন খেতে থাকবে মনে করবে এটা বুঝে তাদের ক্ষুদা নিবারণ করবে না এটাও তাদের ক্ষুদা নিবারণ করবে না তা জাহান নামিদের পোষা কি হবে এ সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওল্লেদিন একা ভরু কুত্রিয়াত যারা কাফের হবে তাদের জন্য আগুনের কাপড় কাটা হবে আগুনের কাপড় কুত্রিয়াত তেল সুন্দর করে বানানো হবে যাতে করে তারা শাস্তি দেওয়া এরকম আগুনের কাপড় দিয়ে তাদেরকে জামা বানিয়ে দেওয়া হবে কুত্রিয়াতলাহম সিয়াব মিন্নার ইসব মিন ফাউতের উ সিহমুল হামিম এবং তাদের উপর দিয়ে গরম পানি ঢেলে দেওয়া হবে অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলেছেন ও তার আল মুজরিমিনাজিম মোকার রানিনাফিল আসফাত আর আপনি দেখতে পাবেন সেদিন অপরাধীদেরকে যে তারা বন্দি অবস্থায় আছে সারা বিল হুম মিন কাতের আল কাতরার আল কাতরার শেরওয়াল আল কাতরার পায়জামা তাদেরকে পরানো হবে সে এমনিতেই পায়জামা আগুনের ভিতরে আল কাতরা লাগলে কেমন হয় চিন্তা করে দেখেন তাদের শরীরে লাগে দুনিয়ার বুকে যদি একটু শরীর লাগে লাগিয়ে দেখেন আখরাতের সে কষ্ট কেমন হবে জাহান নামের সে কষ্ট কেমন হতে পারে আমাদের চিন্তা করা উচিত নারদ বিল্লাহ মিন্দালিক অন্য হাদিসে এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন যারা চিৎকার করে কাঁদে আল্লাহ তালা না এহা যারা মানুষ মৃত্যুর পরে মানুষের উপরে বিলাপ করে কাঁদে সে যদি তওবা না করে মারা যায় তাহলে তাকে এমন কাপড় এমন কাপড় পরানো হবে যে কাপড় এই তাকে আগুনের কাপড় পরানো হবে এবং যা যার কারণে সে শাস্তি পেতে থাকবে জাহান নামের শাস্তির কিছু উদাহরণ দিতে চাই প্রথমত কোরআনে করিম আল্লাহ তালা জাহান নামের এমন এমন শাস্তির কথা বলেছেন যেগুলো মানুষ যদি কোনো এগুলো চিন্তা করে তখন তার বুঝতে পারবে যে এটা কত কঠিন হতে পারে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা জাহান নামের শাস্তির কথা বলে সাথে সাথে বলেছেন যে সেদিন প্রত্যেকটি মানুষে চাইবে ফিরিয়া দিতে যে যে কোনো কিছু দিয়ে আমি এটা থেকে বেঁচে যাই দুনিয়ার বুকে মানুষ যখন কঠিন বিপদে পড়ে তখন মনে করে যে সবা সব কিছু ঠিক থাকুক আমি বেঁচে যাই ঠিক তখনও আখেরাতের বুকে জাহান নামে যাওয়ার পরে তার যখন দেখবে কঠিন শাস্তি তখন বলবে যে দুনিয়া সব দিতে আমি রাজি আছি তবু আমাকে জাহান নাম থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করা হোক রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই জন্য বলতেন বারবার সাহাবায়ক রামকে ঘোষণা দিয়ে বলতেন এত্তাপুর নার ওলা অভিষেককে তোমরা তোমরা জাহান নামকে ভয় করো যদিও একটি খেজুরের অংশ দিয়ে হলেও আল্লাহ রাস্তায় দান করে দিয়ে হলেও তোমরা জাহান নাম থেকে নিজেকে বাঁচাও কারণ জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য তখন আকুতি বিনতি চলতেই থাকবে যারা জাহান নামে যাবে আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেন ইন্নাল্লাদিন কাফরু আমা তুহন কুফর যারা কুফরি করেছে এবং মারা গেছে তারা কাফির তারা কাফের উলাইকা তারা কাফের উলাইকা তারা এমন অবস্থায় থাকবে লাইন পালামিন হোম তাদের থেকে কবুল করা হবে না ওলা মেল উল আর জাহাবান পৃথিবী ভরই স্বর্ণ দিতে চাইবে তাদের থেকে পৃথিবী ভর্তি স্বর্ণ দিতে চাইবে তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না ফালাইন ও বালামিন হোম তারা তাদের থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন যারা কুকুরি করেছে তারা চাইবে দুনিয়া আসমান জমিন সব কিছু ভর্তি করে তারা কিছু দিতে দেখে দিয়ে দিব আমি এই আজাদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ বলছেন তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে না অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ইয়াবদুল মুজিদ মুলাউতিবানি কাকে দিবে 
আজাব ইয়মিন বিবানি তা সন্তান আদরের সন্তানকে দিয়ে দিবে যে আমাকে সন্তান নিয়ে দাও তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে দাও গ্রহণ করা হবে না তার পিতামাতা তার দিতে চাইবে গ্রহণ করা হবে না স্ত্রীকে দিতে চাইবে গ্রহণ করা হবে না কি কাকে দিবে সে তো তোদের মালিক নয় সে কেমনে দিবে সে চেষ্টা করবে যে কিভাবে বাঁচতে পারি সাধারণত যে মানুষ বিপদে পড়ে যে কোনো খড় কুটো ধরে হলেও বাঁচতে চেষ্টা করে যারা জাহান নামে যারা তারা যাবে তারা মনে করবে এই সন্তানের জন্যই তো আমি এত কিছু করেছি এই স্ত্রীর জন্য এত কিছু করেছি এই পরিবারের জন্য এত কিছু করেছি আমার এই বন্ধু বান্ধবের জন্য এই কাজ করেছি এরা সবাই জাহান নামে যাক আমি বেঁচে যাই আল্লাহ তালা তখন তার থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করবেন না কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা সেটা ঘোষণা করেছেন কিছু আজাব আছে আজাবের বিভিন্ন প্রকার আছে কিছু আজাব আছে খুব হালকা হবে তোর মধ্যে এক ধরনের আজাব আছে খুব হালকা সবচেয়ে হালকা আজাব যেটা সেটার ঘোষণা রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন তিনি বলেছেন যে একটি সবচেয়ে সবচেয়ে হালকা আজাব যেটা সেটা আমি তোমাদেরকে ঘোষণা দিচ্ছি তা হচ্ছে যে সে আজাব হচ্ছে এমন ব্যক্তি তার পায়ের মধ্যে একটি আগুনে আগুনের একটি কয়লা দেয়া হবে যার কারণে সে মাথা পর্যন্ত তার মাথার মগজ পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকবে এটা হচ্ছে সবচেয়ে হালকা আজাব এবং রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তার চাচা সম্পর্কে সেই কথাটি বলেছেন তার চাচা আবু তালেম সম্পর্কে যে তার আমি যদি না হতাম তাহলে তার আরও কঠিন শাস্তি হতো আমি আমার সুপারিশের কারণে তার আজাবটা হালকা করা হয়েছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে কম আজাব যার হবে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে কারো কারো শাস্তি আজাব এমন হবে তার আজাব হবে শুধু গোড়ালি পর্যন্ত কারো আজাব হবে ঘাঁ পর্যন্ত কারো আজাব হবে কোমর পর্যন্ত কারো আজাব হবে শরীরের মাথার তালু পর্যন্ত পুরোটাই আজাবের মধ্যে ডুবে থাকবে তাহলে প্রত্যেকের অস্তর অনুসারে আমল অনুসারে তার আজাব হতে থাকবে অন্য হাদিসে এসে রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বলেছেন যে আল্লাহ তালা কারো কারো আজাব দিবেন সবচেয়ে হালকা আজাব সেখানে সেই শাস্তি সে হালকা আজাব হচ্ছে দুইটি দুইটি টুকরা দিবেন দুইটি একটি জুতা ভরিয়ে দিবেন আগুনের যে জুত আগুনের জুতা কোনো হাদিসে আসে দুইটি আগুনের আগুনের টুকরা কোনো হাদিসে আসে দুইটি জুতা পরিয়ে দেওয়া হবে পায়ের মধ্যে তা থেকে তার মাথা পর্যন্ত সব কিছু জ্বলতে থাকবে সারা শরীরে সারা শরীর তার জ্বলতে থাকবে এই যেন বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়ার মতো বিদ্যুতে এক জায়গায় লাগবে যেমন সারা শরীরে ব্যথা হয় সেরকম অবস্থা হতে থাকবে আপনার সেটা সবাই দেখতে পান কোরআনে করিম আল্লাহ তালা আরেক আরেকটি আদাব আরেক আদাবের কথা বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন যে ইন্দিনে কাহরু সৌফানুসিম নারা যারা যারা ভুলি করেছে তাদেরকে আমি জাহান নামে জাহান নামে দগ্ধ করাব কুল্লামা নাদ জুলুদ হুম বাদাল নাহম জুলুদ আল গায়ে রাহা তাদের চামড়া যখনই পেকে যাবে এই চামড়া বদ দিয়ে আরেকটা চামড়া দিব কারণ বেশি দিন চামড়া এক চামড়ার ভোগ করার পরে আজাবের শাস্তি কম হতে পারে যেন বদলে আরেকটি চামড়া দেব কারণ আপনারা জানেন চামড়ার উপরে ত্বকের উপরে যত শাস্তি অনুভূত হয় এই জন্য চামড়া বদলিয়ে দেওয়া হবে অন্য হাদিসে আর অন্য কোরআন করিম আল্লাহ তালা আরও বলেছেন পাল্লা দিনা কাপড়ও পড়তে আতলাহম সিয়াবু মিন্নার তাদের উপর দিয়ে আগুন তাদের উপর আগুন তাদের উপর দিয়ে গরম আগুন আগুনের পানি ঢেলে দেওয়া হবে ইউস হর অভিহি মা ফি বোতু নিমল জুলুদ যা দ্বারা তাদের পেটের সব কিছু নারীবুড়ি সবে নষ্ট হয়ে যাবে এবং সব কিছু দণ্ডবণ্ড হয়ে যাবে কোরআন করিম আল্লাহ তালা তাদের শাস্তির ব্যাপারে আরও বলেছেন তাল ফার রুজু আহমুন্নার তাদের চেহারার মধ্যে আগুনের চাপ পড়তে থাকবে আগুনের আগুনের তাপ তাদের চেহারার উপর পড়তে থাকবে এমন অবস্থা হবে যে তারা সেখান থেকে পালাতে পারবে না কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন সারা বি রুহুম মিন কতরানাকশা উজু আহমুন্নার অনুরূপভাবে তাদের শাস্তির আরেক প্রকার হচ্ছে তাদেরকে মুখের উপর টেনে নেওয়া হবে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালা বলেছেন গেউ মানে সাবুনে ফিন্নার তা সেদিন যেদিন সেদিনের কথা স্মরণ করুক যেদিন তাদেরকে জাহান নামের মধ্যে টেনে হেসে নেওয়া হবে কীভাবে নেওয়া হবে অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলেছেন ফসব ভুইয়া আলামুন তারাও ছিঁড়ে জানতে পারবে ইজিল আগলাল ফিয়ার না কিহিন যখন এই সমস্ত আগলাল এ সমস্ত তাদের এ সমস্ত জিঞ্জির গুলো গলার মধ্যে বেড়ে গুলো তাদের গলার মধ্যে ভরানো হবে এবং সেটা দিয়ে তাদেরকে জাহান নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে কারো কারো চেহারা কালো হবে এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআন করিম বলেছেন কারো কারো চেহারা সেদিন কালো হবে যারা কুফুরি করেছে তাদেরই চেহারা কালো হবে আর যারা ইমানদার তাদের চেহারা শুভ্র হবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন যে জাহান নামের আগুন তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে কোরআনে করিম আল্লাহ বলেছেন বালা মান কাসাবাদ বলা মান কাসাবা সাই আতহু ও আহা মান কাসাবাদ মান কাসাবাদ সাই আতন তারা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে আহাত তাদেরকে জাহান নাম দিক থেকে ঘিরে ধরবে আগুন ঘিরে ধরবে বের হতে পারবে না অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলেছেন যে কাল্লা আলহিউম বাদান্নাফুল হতামা জাহান নামের আগুন 
আগুনে তাদেরকে বেঁধে রাখা হবে এবং যে আগুন তাদেরকে বেঁধে রাখা হবে অমুদের মধ্যে কোনো 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 খাম্বার মধ্যে বেঁধে রাখা হবে যারা সেখান থেকে বের হতে পারবে না তাদেরকে আটকে রাখা হবে কোনো রকম যেন পালাতে না পারে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা জন্য বলেছেন সাকার ওমা আদরা কামা সাকার লা তু লুকি ওয়ালা তাদার সাকার কী জিনিস কি আপনি জানেন সাকার এমন জিনিস লা তু লুকি ওয়ালা তাদার কোনো কিছুকে ছাড়বে না সেটা যা চায় তাই সে শেষ নিঃশেষ করে দেবে এই নিঃশেষ শেষ নিঃশেষ না তাদেরকে যদি মেরে ফেলবে তা নয় তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে ছাড়বে তাদের সমস্ত কিছু তাদের সমস্ত কিছু পুড়িয়ে শেষ করবে এরকম সাকারে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে অন্য আদিসে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে একজনকে নিয়ে আসা হবে তাকে যখন জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে তার তার আঁতুড়িগুলো বের হয়ে আঁতুড়িগুলো বের হয়ে সারা জাহান নামে ছড়িয়ে পড়বে সেগুলো দিয়ে সে যেন যেভাবে যেভাবে একটি চাকা ঘুরে এইভাবে সে জাহান নামের মধ্যে ঘুরতে থাকবে ওই নেরা বলবে যে কি অবস্থা তুমি তো আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দিতে তুমি তো তুমি কেন তোমার কেন অবস্থা তখন সে বলবে আমি ভালো কাজের আদেশ দিতাম কিন্তু আমি সেটা করতাম না এই জন্য প্রত্যেকের উচিত যে কাজ এমন কাজ নির্দেশ দেওয়া উচিত যা নিজে করে কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা সেটা বলেছেন ইয়াহিউ লিমা তাপুর আমি জাহান নামের দিকে তাকালাম জাহান নামের তাকে দেখতে পেলাম আমরিবনে রোহাইয়াল খুজারি এই লোকটিকে জাহান নামের মাঝখানে দেখতে পেলাম কারণ এজুর লোকস বাহ পিন্না সে আঁতগুলো টেনে নিজের আঁতগুলো টানছে নিজের শরীরের জিনিসগুলো ভিতর প্যাটের ভিতরে সব নাড়ি ভুড়ি টানছে আমি জিজ্ঞাসা করলাম এটা কেন হলো বলো যে ইন্নাহু আউ সাওয়াইম কারণ সে প্রথম আরব দেশে কুফরি লুকিয়েছে সেখানে সাইবা ছেড়েছে এবং মানুষদেরকে সে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের দিনকে পরিবর্তন করেছে এই জন্য যারাই আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করবে আল্লাহর দিনকে পরিবর্তনে অংশগ্রহণ করবে তাদের হাসর ওই সমস্ত লোকদের সাথে হবে আমরিবনে লুহাই আল খুজাইর সাথে হবে এ ব্যাপারে আমাদের প্রত্যেকে সাবধান থাকা উচিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম কোরআনে করিমে কোরআনে করিমে আল্লাহ তালাম জাহান নামের আরও কিছু চিত্র প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় চিত্র হচ্ছে যে এই সমস্ত জাহান নামীরা জাহান নামীদেরকে যে জিঞ্জির দিয়ে টানা হবে জাহান নামীদেরকে জিঞ্জির দিয়ে টানা হবে অপমানিতভাবে তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নালা দেইনা আঙ্কালাম ও জাহিমা ও তরানন্দা উসতি ওয়াদাবান আলিমা এমন এমন কঠিন খাবার এমন কঠিন পানীয় এমন কঠিন অপমান এর মাধ্যমে তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা আরও বলেন আর আমি জিঞ্জির রেখেছি বেড়ি রেখেছি যারা কাফের তাদের গলার মধ্যে সেখান থেকে টেনে তাদেরকে জাহান নামে ফেলা হবে অন্য আল্লাহ তালা বলেছেন ইজিল আগলাহ যখন তাদের যখন এই সমস্ত বেড়িগুলো তাদের ঘাড়ে থাকবে এবং সালাসেল দিয়ে জিঞ্জির দিয়ে তাদেরকে টেনে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলেছেন খুজু ফাগুল্লোহমাল জাহিম সোমাফিসুকু ধরো তাকে তাকে বাদ তাকে কঠিন ভাবে পাকড়াও করো তাকে বেঁধে নাও তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করো নাহুদুল্লাহ মিজালিক আমাদের এই থেকে সাবধান হতে হবে পুকুরিক যেন শিরকি যেন আমাদের দ্বারা না হয় এবং কোনো ক্রমেই যেন গুণার কাজ থেকে গুণার গুণার কাজে আমরা প্রবৃত্ত না হই সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে জাহান নাম হচ্ছে আল্লাহর বন্দাদের শাস্তির জায়গা সেখানে আল্লাহর বন্দাদেরকে কিভাবে তিনি শাস্তি দিবেন আল্লাহ তারা জানেন যারা তার অবাধ্য হয়েছে তাদের শাস্তি তিনি সেখানে দিবেন এটা তার শাস্তির জায়গা আপনারা জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা তখন যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন জান্নাত সৃষ্টির পরে যে বিলকে পাঠালেন যে গিয়ে দেখে আসো দেখে আসার পরে কি দেখলে বলে দেখে আসলাম এমন এক জায়গা যেখানে প্রত্যেকটি মানুষ চলে যাবে কারণ কেউ সেখান থেকে বাধা পাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন এরপর আল্লাহ তালা সেখানে এমন কিছু কষ্টকর জিনিস দিয়ে তা ঢেকে দিলেন যে জান্নাতে যেতে হলে এই কষ্টকর জায়গা মাড়িয়ে যেতে হবে কষ্ট করে যেতে হবে তখন জিবলিলকে পাঠালেন জিবলিলকে পাঠিয়ে বললেন যে যাও দেখে আসো এখন কি অবস্থা 
গিয়ে জিবরিল দেখে আসলেন যে বললেন যে এখন যে অবস্থা আছে এতে কোনো মানুষ জান্নাতে যাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই তারপর আল্লাহ তালা জাহান নাম তৈরি করলেন জিবরিলকে পাঠালেন জাহান নাম দেখে আসতে বললেন জিবরিল দেখে এসে বললেন কি দেখলে বলে এখানে এমন এক জায়গা যেখানে কোনো মানুষ কোনোদিন যেতে পারবে না কোনো কোনো প্রাণী কোনো কেউ যেতে পারবে না সেখানে তখন আল্লাহ তালা সেখানে হুফাত বিল শাহওয়াত সেখানে কিছু এমন প্রবৃত্তি চায় এমন জিনিস দিয়ে সেটা ঢেকে দিলেন তখন জিবরিলকে পাঠালেন যে দেখে আসো কি অবস্থা জিবরিল গিয়ে দেখে এসে বললেন যে কোনো মানুষ তা থেকে নিস্তার পাবে না সব মানুষ ওখানে গিয়ে করবে নামাজুবিল্লাহিন্দারে আল্লাহ তালা শাস্তি ভয়াবহ আল্লাহ তালা জান্নাত রেখেছেন ইমানদারদের জন্য আর জাহান নাম লিখেছেন ফাঁসের ফাঁজের তাদের জন্য প্রত্যেকটি মানুষের উচিত ইমানের কাজ করা সম্মানিত মুসলিয়া নিকরাম আমরা আলোচনা করছিলাম জাহান নামের আজাব সম্পর্কে কিন্তু জাহান নামে যারা যাবে তাদের কি আফসুস হবে সে বিষয়টি আমরা এখন আলোচনা করতে চাই কোরআনে কারিমে আল্লাহ তালা বলেছেন ও আসাম ও আসারুল্লাহ তারা নিজেদের লজ্জা ঢাকতে চাইবে যখন আজাব দেখবে দুনিয়ার বুকে কত অহংকার করে চলেছে কত আলেমরা বলেছে বা আল্লাহর পথে দাঁড়িয়ে যারা দাওয়া দিয়েছেন তারা যখনই বলেছে জাহান নামকে ভয় করো তার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি সেটাকে অহংকার করে মুখ মুখ ফিরিয়ে চলে গেছে কিন্তু আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে বলেছেন ও আসার ও আসারুন্নাদা মাতা লম্মা রাউল আদা মাতা লজ্জিত হবে যখন শাহাজাব দেখতে পাবে অন্য আয়তা আল্লাহ তালা বলেছেন ও আম্মা মান উতিয়া কিতা বাহু আদহরি আহ্বান করবে মৃত্যু তো আসবে না সুবুরা সে মৃত্যুকে আহ্বান করবে মৃত্যু মৃত্যু তো আসবে না আল্লাহ মৃত্যু তাকে দিবেন না কারণ আল্লাহ তার সম্পর্কে ভালো জানেন ইন্নাহু কানা বি বাসির আল্লাহ তার সম্পর্কে দুনিয়াতে কি করেছ সব কিছু আল্লাহ তাআলার কাছে রেকর্ড আছে সব তিনি জানেন কে কি করেছে সব তিনি লিখে রেখেছেন এবং তাকে প্রমাণ শুদ্ধ সেখানে দিয়ে দিয়েছেন সে চাইবে না এ আমল আমল নামা চাইবে না সে কখনো আমল নামা নিতে চাইবে না সে বলবে যে এ থেকে ইয়া ইয়া লাইতো বাইনি ও বাইনা বড়াল মাশরিকাই আমার এবং তাই আমল নামা থেকে যদি কোনো পূর্ব প্রাচ্য পূর্ব এবং পূর্ব এবং পশ্চিমের দূরত্ব যদি হইতো এভাবে সে কামনা করবে আফসুস করবে আফসুস করতে থাকবে অন্য আয়তে আল্লাহ তালা বলেছেন ইদাউল কোমিন হ্যা মাকানন্দ কাম যখন তাকে সংকীর্ণ জায়গায় নিক্ষেপ করা হবে জাহান নামে ইদাউল কোমিন হ্যা মাকানন্দ কাম সামরাউল হ্যা জাফিওরা সেখানে তা সে জাহান নামের শব্দ শুনতে পাইবে জাহান নামের শ্বাস শুনতে পাইবে আওয়াজ শুনতে পাইবে তখন সব ভয়ে ভীত ভীত বিহবল হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে পালাতে চাইবে কিন্তু পালানোর কোনো জায়গা পাবে না কোরআনে কারণ নেয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন ওহম ইস্তরে হু না ফিহা রব্বা না আফ্রিজ না নার্মাল গায়ের আল্লাহ জিকুন না নার্মাল তারা সেখানে চিৎকার করে বলতে থাকবে আল্লাহ আমাদেরকে বের করে দিন এখান থেকে বের হতে পারলে অন্য কাজ করব আর জীবনে কাজ করব না এই খারাপ কাজ আর করবো না অন্য এত আল্লাহ তারা বলছেন ও তারা সেখানে বলবে হায় যদি আমরা জানতাম বুঝতাম শুনতাম তাহলে তো আমরা জাহান নামবাসী হইতাম না আমরা কেন দুনিয়াতে শুনলাম না জানলাম না এ আফসুস তারা করতে থাকবে অন্য এত আল্লাহ তারা বলছেন তারা বলতে থাকবে রব্বানা আমার তানাস না তাই নেওয়া হাহিয়ে शुना قال قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال ترى بربي قال اخسوا فيها ولا تكلمون ترى بربي يا رب আমাদের তো কষ্ট বেড়ে গেল আমরা থাকতে পারছি না অপরাধী ছিলাম স্বীকার করছি আমাদেরকে দুনিয়ার বুকে আবার দিয়ে দিন আমরা নতুনভাবে জীবন যাপন করব আবার ভালো হয়ে আসব আল্লাহ তাল চুপ করে থাকো এখানে বের হওয়ার কথা বলো না বের হওয়ার কোনো সুযোগ তোমরা পাবে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালের জন্য বলেছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালের জন্য বলেছেন আমরা যদি একবার বের হইতে পারি তাহলে আমরা আমাদের একদিনের জন্য আমাদের শাস্তি যেন হালকা করা হয় 
কলা ইন্নে কুমা কিসুন তোমরা এখানে স্থায়ীভাবে থাকবে কলা সৌফি হলা তুকেল্লে মুর তোমরা এখানে চুপ করে থাক কথা বলবে না তোমাদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হবে না বরং তারা এই সব সময় এই কষ্টের মধ্যে তারা অবস্থান করতে থাকবে ও না দাও ইয়া মাল ইয়া মাল ইয়া কলা ইন্নে কুমা কিসুন এবং তারা শেষ পর্যন্ত মালিককে বলবে জাহান নামের পাহারাদারকে যে আল্লাহকে বলুন যেন আমাদের মৃত্যু দিয়ে দেয় কিন্তু তাদের মৃত্যু হবে না লা ইয়ামু তু নফিহা লা ইয়ামু তু ফিহা ওয়া লা ইয়াহিয়া জাহান নামে তারা মরবেও না বাঁচবেও না বাঁচার মতো বাঁচবেও না মরার মতো মরবেও না সব তথাকথিত কষ্ট পাতি পেতেই থাকবে আর আল্লাহ তারা বলবেন ইন্নাকুম মা কিসুন তোমরা সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে কোনোভাবেই তোমরা সেখান থেকে মুক্তি তোমরা এখান থেকে মুক্তি পাবে না এই জন্য প্রত্যেকটি মানুষের উচিত এই জাহান নাম থেকে বাঁচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা হচ্ছে ইমান এবং আমল সাহালে অবলম্বন করা কোরআনি কারিমে আল্লাহ তালা বলছেন ইন্দিনা আল্লাহ দিন আল্লাহ যারা বলে আহে আল্লাহ আমরা ইমান এনেছি শুধু আমাদের ক্ষমা করে দিন ইমান হচ্ছে জাহান নাম থেকে বাঁচার প্রথম মাধ্যম তারপরে আল্লাহকে ভালোবাসা কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন ওল্লাহ হেলাইল কাহাবি ওল্লাহ হেলাইল কাহাবি ও ফিন্নার আল্লাহ তালা তার প্রিয় বান্দাকে কখনো জাহান নামে ফেলবে না সুতরাং আল্লাহকে ভালোবাসুন আল্লাহর ভালোবাসায় জীবনের সব সমস্ত সময় নিয়োগ করুন আল্লাহর ভালোবেসে আল্লাহকে ভালোবেসে সব কিছু ত্যাগ করুন অন্যায় ত্যাগ করুন গুণার কাজ ত্যাগ করুন আল্লাহর ভালোবাসায় এবাদত করুন এটা খুব জরুরি একটি জিনিস আর জান জাহান নাম থেকে বাঁচতে হলে আর একটি কাজ হচ্ছে সিয়াম কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আর সিয়াম জুন্না অন্য হাদিসে আসছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আর সিয়াম জুন্না তুন ইস্তা জন্নু বিহা মিনান্নার ইসার বিহাল আব্দু মিনান্নার যে বান্দা জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারে সিয়ামের মাধ্যমে রোজার মাধ্যমে বেশি বেশি করে সওম পালন করুন আল্লাহর জন্য আর বেশি বেশি করে আল্লাহ ভয় করুন বেশি বেশি করে জাহান নামের ভয় আপনার মনের ভিতরে থাকা উচিত আর জেহাদ ফি সাবির করা আল্লাহর পাস্তে জেহাদ করা উচিত এই জেহাদ এলমি জেহাদ জ্ঞানের জেহাদও সামিল করে যদি আল্লাহ দিনের জন্য জেহাদ করে দিন শিখার জন্য আপনি সময় ব্যয় করেন সেটাও জেহাদের ভিতরে পড়বে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলেছেন মান খরাজ আপি তলাবিল আলমি পাহু আপি সাবিল্লাহ যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয় সে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে আর সর্বশেষ যেটা দরকার তা হচ্ছে বেশি বেশি করে আল্লাহর কাছে জাহান নাম থেকে নাজাত চাওয়া জাহান নাম থেকে নাজাত সাইর আল্লাহ তালা জাহান নামে থেকে নাজাত দিবেন কোরআনি করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওল্লা দিনে কোন রবনা আদা বা জাহান নাম ইন আদা বাহা কানা গরামা আর যারা বলে আল্লাহ আমাদের থেকে জাহান নামের আজাবকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিন কারণ জাহান নাম আজাব তো অত্যন্ত ভয়াবহ অত্যন্ত কঠিন যা কখনো ছেড়ে যায় না সে গরাম গাড়ির মতো ধরে রাখে পাকড়াও করে রাখে জাহান নাম আজাব থেকে আজাদ থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দিন অন্য হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি জাহান নাম থেকে জাহান নাম থেকে আশ্রয় চাল্লা থেকে জাহান নাম থেকে আশ্রয় দেন সকালে তিনবার বিকেলে তিনবার জাহান নাম থেকে আশ্রয় যাওয়া চাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন এমনকি আমরা শেষ বৈঠকে নামাজে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন শেষ বৈঠকে যেন প্রত্যেকে এই দোয়াটি করে আল্লাহ মিন আউদুল কবিন আজাবিল কবর আউদুল কবিন আজাবিল নাদ অমিন ফিতনাতিল মাহিয়া আল মামাদ অমিন ফিতনাতিল মাসি ফিতা জাল এইভাবে আমরা জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে পারি আল্লাহ আমাদেরকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করুন আল্লাহ রসল্লু আলাই সৈদুল বশরিয়া وخير خلق الله محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانسى الصحابه والتابعين رضوان الله عليهم اجمعين عباد الله عباد الله ان الله عز وجل ان الله عز وجل امركم ان تتقوا فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاتقوا الله الله كي بحكرون এবং আজ এই পৃথিবীর যেখানে আনা সেখানে আছে মুসলিমরা যারা নির্যাতিত হচ্ছে তাদের জন্য দোয়া করুন আমাদের সর্বোচ্চ কাজ হচ্ছে দোয়া করা এবং আমরা সর্বোচ্চ কাজ দোয়া করতে পারি তাদের জন্য আল্লাহ তাদের ব্যবস্থা সুন্দর ব্যবস্থা যেন করে দেয় পৃথিবীর আনা সেখানে আছে মুসলিমরা কষ্ট পাচ্ছে আল্লাহ আমাদের মুসলিম ভাইদেরকে তুমি সেই কষ্ট থেকে উদ্ধার করে দাও আল্লাহ আমাদের সমস্ত ভাই অসুস্থ আছে তাদের কষ্ট থেকে মুক্তি দান করো আমাদের যে সমস্ত ভাই সমস্যাগ্রস্ত আছে তাদের সমস্যা থেকে মুক্তি দান করো আল্লাহ আমাদের যে সমস্ত মেয়েরা 
দিনের বাইরে চলে গেছে তাদের দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আমাদের যুবকদেরকে আল্লাহ তুমি দিনের দিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ আমাদেরকে তুমি দিনের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখো আমাদের বৃদ্ধদেরকে দিনের উপরে মৃত্যু দাও আল্লাহ আমাদেরকে তোমার দিনের উপর রাখো আল্লাহ আমাদেরকে তোমার দিনের খাদের হিসাবে তুমি কবুল করো আল্লাহ আল্লাহ <laughs> <laughs>